Mis queridos hermanos y hermanas, durante la última semana de su ministerio terrenal, Jesús enseñó a sus discípulos, velad pues orando en todo tiempo, que seáis sostenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Entre las cosas que han de venir antes de su segunda venida, están las guerras y rumores de guerras, pestilencias y hambres, y terremotos en diferentes lugares. En Doctrina y Convenios, el Salvador dijo, «Y todas las cosas estarán en conmoción, porque el temor vendrá sobre todo el pueblo». Sin duda, vivimos en una época en la que las cosas están en conmoción. Muchas personas temen el futuro y muchos corazones se han apartado de su fe en Dios y en su Hijo Jesucristo. Las noticias están llenas de relatos de violencia. La denigración moral se publica en línea. Se han profanado cementerios, iglesias, mezquitas, sinagogas y santuarios religiosos. Una pandemia ha llegado prácticamente a todo rincón de la Tierra, con millones de personas infectadas y millones de muertos. Graduaciones, servicios de adoración, casamientos, servicio misional y muchos otros acontecimientos importantes de la vida se han visto interrumpidos. Además, Infinidad de personas han quedado desamparadas y aisladas. Los reverses económicos han supuesto un desafío para muchos, sobre todo para los hijos más vulnerables de nuestro Padre Celestial. Hemos visto a personas ejercer con vehemencia su derecho a la protesta pacífica y también a masas enfurecidas. Al mismo tiempo, seguimos viendo conflictos por todo el mundo. A menudo pienso en aquellos de ustedes que sufren, que están preocupados, que sienten temor o se sienten solos. Les aseguro que el Señor los conoce, que está al tanto de sus preocupaciones y de su angustia y que los ama de una manera íntima y personal, profundamente y para siempre. Cada noche al orar, le pido al Señor que bendiga a todos los que se sienten agobiados por la aflicción, el dolor, la soledad y la tristeza. Sé que otros líderes de la iglesia se hacen eco de esa misma oración. Nuestro corazón individual y colectivamente está con ustedes y nuestras oraciones se elevan a Dios a favor de ustedes. El año pasado estuve unos días en el noreste de Estados Unidos visitando lugares históricos nacionales y de la iglesia, asistiendo a reuniones con nuestros misioneros y miembros y visitando a líderes gubernamentales y del mundo empresarial. El domingo 20 de octubre dirigí la palabra a una gran congregación cerca de Boston, Massachusetts. Estaba hablando cuando sentí la impresión de decir les ruego que oren por este país, por nuestros líderes, por nuestra gente y por las familias que viven en esta gran nación fundada por Dios. También dije que los Estados Unidos y muchas de las naciones de la Tierra, al igual que en épocas pasadas, se hallan en, ocho, en otra encrucijada decisiva y necesitan nuestras oraciones. Esa súplica no estaba en las notas que yo había preparado. Esas palabras me vinieron al sentir que el Espíritu me impulsaba a invitar a los presentes a orar por su país y por sus líderes. Hoy extiendo mi invitación a orar a todas las personas de todos los países del mundo. No importa cómo ni a quién oren, les ruego que ejerzan su fe, cualquiera que sea su religión, y que oren por su país y por los líderes de su nación. Como dije en octubre en Massachusetts, nos encontramos ante una importante encrucijada en la historia y las naciones de la tierra necesitan desesperadamente guía e inspiración divinas. Esto no se trata de política ni reglamentos, sino de la paz y la sanidad 
que pueden recibir las almas, tanto de las personas como de los países, sus ciudades, pueblos y aldeas, por medio del Príncipe de Paz y la fuente de toda sanidad, el Señor Jesucristo. Durante los últimos meses, He recibido la impresión de que la mejor manera de ayudar a la actual situación mundial es que todas las personas confíen más plenamente en Dios y vuelvan sus corazones a Él por medio de la oración sincera. El humillarnos y buscar la inspiración de los cielos para perseverar y conquistar lo que nos aguarda será nuestra manera más segura y fiable de avanzar con seguridad en estos tiempos difíciles. Las Escrituras recalcan las oraciones que ofreció Jesús, así como sus enseñanzas acerca de la oración durante su ministerio terrenal. Ustedes recordarán el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta hermosa e intensa oración repetida a menudo por toda la cristiandad deja claro que es apropiado pedir directamente a nuestro Padre que está en los cielos respuestas a nuestras preocupaciones. Así pues, oremos para recibir guía divina. Les invito a orar siempre. Oren por su familia. Oren por los líderes de las naciones. Oren por las personas valientes que se encuentran en primeras líneas de batalla contra las actuales plagas sociales, medioambientales, políticas y biológicas que afectan a todas las personas por todo el mundo, a ricos y pobres, a jóvenes y ancianos. El Salvador nos enseñó a no poner límites por quienes oramos. Él dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. En la cruz del Calvario, donde Jesús murió por nuestros pecados, Él puso en práctica lo que enseñó cuando rogó, Padre, Perdónalos, porque no saben lo que hacen. El orar con sinceridad por quienes se podrían considerar nuestros enemigos demuestra nuestra creencia en que Dios puede transformar nuestro corazón y el de los demás. Esas oraciones deberían reforzar nuestra determinación de hacer cualquier cambio que sea necesario en nuestras vidas, familias y comunidades. No importa dónde vivan, el idioma que hablen o los desafíos que afronten, Dios los oye y les contesta a su propia manera y en su propio tiempo. Ya que somos sus hijos, podemos acudir a Él en busca de ayuda, solaz y un deseo de lograr hacer una diferencia en el mundo. Oren por la justicia, la paz y por todo aquello que es necesario. Después de arrodillarnos en oración, debemos levantarnos y hacer lo que podamos por ayudar tanto a nosotros mismos como a los demás. Las Escrituras están llenas de ejemplos de personas de fe que combinaron la oración con los hechos a fin de marcar una diferencia en sus propias vidas y en la vida de otras personas. En el libro de Mormón, por ejemplo, leemos acerca de Enos. Se ha observado que unos dos tercios de su breve libro describen una oración o una serie de oraciones y el resto narra lo que hizo como consecuencia de las respuestas que recibió. En la historia de nuestra iglesia tenemos muchos ejemplos del modo en que la oración marcó una diferencia Comenzando con la primera oración en voz alta que hizo José Smith en el claro de un bosque cerca de la cabaña de sus padres, 
en la primavera de 1820. Al buscar perdón y guía espiritual, la oración de José abrió los cielos. Hoy en día somos los beneficiarios de José el profeta y de otros fieles santos de los últimos días, hombres y mujeres que oraron y actuaron para ayudar a establecer la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. A menudo pienso en las oraciones de mujeres fieles como Mary Fielding Smith, quien con la ayuda de Dios condujo valerosamente a su familia de la creciente persecución en Illinois a la seguridad de este valle, donde su familia prosperó espiritual y temporalmente. Después de arrodillarse a orar con sinceridad, ella trabajó arduamente para superar los desafíos y bendecir a su familia. La oración nos elevará y nos unirá como personas, como familias, como iglesia y como mundo. La oración por todos aquellos que necesitan es muy importante en toda ocasión. La oración consolará a quienes hayan perdido a un ser querido. Nos guiará para saber lo que debemos hacer para proteger nuestra, para nuestra propia protección. Hermanos y hermanas, los exhorto a redoblar su compromiso con la oración. Los exhorto a orar en sus aposentos, en sus tareas cotidianas, en sus hogares, en sus barrios y siempre en su corazón. En nombre de los líderes de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, les doy las gracias por sus oraciones por nosotros. Los exhorto a que continúen orando para que podamos recibir inspiración y revelación para dirigir la Iglesia durante estos tiempos difíciles. La oración puede cambiar nuestras vidas. Motivados por la oración sincera, podemos mejorar y ayudar a otras personas a hacer lo mismo. Conozco el poder de la oración por experiencia propia. Hace poco me hallaba solo en mi oficina. Acababa de someterme a una intervención médica en la mano, la cual estaba inflamada y dolorida. Me senté ante mi escritorio, pero no podía concentrarme en cosas importantes y cruciales, porque el dolor me lo impedía. Me arrodillé en oración y pedí al Señor que me ayudara a concentrarme para poder realizar mi trabajo. Me levanté y regresé a los papeles sobre mi escritorio. Casi inmediatamente, mi mente se llenó de claridad y concentración y pude completar las urgentes tareas que tenía ante mí. La caótica situación actual del mundo puede parecer abrumadora si tenemos en cuenta los muchos problemas y desafíos, pero es mi ferviente testimonio que si oramos y pedimos al Padre Celestial la guía y las bendiciones que necesitamos, llegaremos a saber cómo bendecir a nuestras familias, a nuestro prójimo, comunidades y aún el país en que vivimos. El Salvador oró y luego anduvo haciendo bienes al alimentar al pobre, infundir valor y apoyo a los necesitados y tender una mano con amor, perdón, paz y reposo a todos los que viniesen a Él. Él continúa tendiéndonos la mano. Invito a todos los miembros de la Iglesia, así como a nuestros vecinos y amigos de otras religiones en todo el mundo, a que hagan lo que el Salvador aconsejó a sus discípulos. Velad, pues, orando en todo tiempo, a fin de recibir paz, consuelo, seguridad y oportunidades de servirnos los unos a los otros. Cuán grandioso es el poder de la oración. Y cuán necesarias son hoy nuestras oraciones de fe en Dios y en su Hijo amado. Recordemos y agradezcamos el poder de la oración. En el nombre de Jesucristo. Amén.